Now, day after the BJP announced that its prime ministerial candidate will be contesting from Varanasi, speculation rife on whether it will be Modi versus Kejriwal now in UP. With sources saying that the Amadmi Party chief uh, will be contesting from the same seat. In the meantime, Congress and the ally NCP are hitting out at the BJP. They are questioning why are they fielding Modi from a safe seat. अब जीत की उम्मीद जताई जा सकती है क्योंकि वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं काफी ज़्यादा हर सोल लेते हैं। देखिए जिस तरह का माहौल है कल शाम में नरेंद्र भाई के टिकट का ऐलान बनारस में हुआ और पूरे उत्तर भारत में लोग जश्न में डूब गए और ऐसे दिन हम लोगों ने किया है कि लोग एक तो त्यौहार होली की आने ही वाला था और कई जगह होली शुरू हो गई है लेकिन नरेंद्र भाई के टिकट के ऐलान से ही लोग जश्न में डूब गए पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे उत्तर भारत में इसका बहुत बड़ा लाभ होना है और अब ये स्थिति स्पष्ट हो गई है कि नरेंद्र भाई के नेतृत्व में सरकार बनेगी मुझे आज नवादा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए मैं आगे आया हूं तो उसमें इन्हीं लोगों की भूमिका है नहीं तो नवादा के लोगों का है जो लगभग तीन दिनों से टेलीफोन से मिलकर के जो उनका स्नेह मिला है उन स्नेह उनके प्यार नवादा के लोगों का और नरेंद्र भाई मोदी जो आज देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में लोग कहते हैं बिहार वो धरती है जो नरेंद्र भाई मोदी के लिए हम सब कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी को बनारस से चुनाव लड़ाना संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की एक नीति है अयोध्या के आंदोलन के समय बार बार ये नारे लगते रहे कि अयोध्या एक झांकी है काशी मथुरा बाकी है कहीं ना कहीं फिर मंदिर मस्जिद के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी आगे लाना चाहती है उत्तर प्रदेश में धार्मिक भावनाओं को भड़का के राजनीति करना चाहती है इसलिए नरेंद्र मोदी जी को बनारस से उम्मीदवार बनाया गया है so those are all the political reactions coming in after that big announcement. Let's get in more details on the ground. Uh, we have Bilal who's joining us outside the BJP headquarters in Varanasi. Bilal, that is the place to be in right now. Remember, all the action, all the focus has turned to Uttar Pradesh. But many believe that, you know, this is not just a part of a larger strategy by the BJP, but perhaps a desperate attempt. Remember, Narendra Modi till now has not mentioned the Hindutva word. He has not really emphasized so much on it. He's been talking of development. But when he's contesting from Varanasi, what does that say? Of course, VP, uh, just, just a small update uh, on at my end here. We've just moved away from the BJP office in Varanasi. We are trying to get a sense of what is the common voice on the street. We are standing right next to the Kashi Vishwanath Temple, the, the uh, of course, the historical as well as uh, the religiously very important uh, point here in Banaras, of course. Uh, some people here very strongly believe that, yes, Narendra Modi is going to have not just his impact limited to a, a place like Banaras, Varanasi. Beyond this, of course, the entire region is what the BJP could be looking at. Let's talk to some of these voices here. You tell me that the name of Narendra Modi has been finally told here. It's been announced in the night. What do you think of this seat on the whole region, which is the whole region, what do you think of this seat on the whole region? What do you think of this seat on the whole region? There is a lot of difference. The situation of the whole country is the whole country. जैसा माहौल बना हुआ है चुनावी खासकर भाजपा का उसमें भाजपा की भूमिका कम दिख रही है नरेंद्र मोदी की ज़्यादा दिख रही है ऐसे में नरेंद्र मोदी का बनारस आके चुनाव लड़ना बिहार से उत्तर प्रदेश तक असर डालने वाला सिद्ध हो सकता है तीस से पैंतीस सीट हैं इस पूरे रीजन में जैसे कि कहा जाता है कि अगर आप लखनऊ से शुरू करिए तो पटना तक की अगर बात करें तो बनारस सेंटर पड़ता है ये जो पूर्वांचल की जो बात कही जाती है अब नरेंद्र मोदी अगर यहाँ आएंगे तो आपके हिसाब से लोगों के लिए क्या चीज ज्यादा मायने रखती है हम हम बिल्कुल काशी विश्वनाथ मंदिर के पास हैं क्या एक धार्मिक इसमें रुचि भी है लोगों की 
धार्मिक मुद्दा तो पीछे छूट गया है और मैं नहीं समझता कि गुजरात की प्रशासनिक क्षमता बनारस में लोग आंख पाएंगे या पूर्वांचल में आंख पाएंगे लेकिन मोदी की आक्रामकता और कांग्रेस सरकार का भ्रष्टाचार में डूबा होना ये मोदी की सफलता की कहानी लिख रहा है अच्छा आप मुझे ये थोड़ा और अंदाजा बताइए कि अभी मुरली मनोहर जोशी की बात चल रही थी कि वो होते क्या उनके जाने से किसी तरह से बीजेपी के जो यहाँ पे समर्थक हैं उन पे फर्क पड़ेगा मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हो रहा है अगर मुरली मनोहर जी आज की तिथि में यहाँ चुनाव लड़ रहे होते तो उनके हारने की संभावना ज्यादा थी एक और बात आजकल जो खासतौर से दिल्ली में बहुत तरह से उठाई जाती है वो ये है कि एक नई पार्टी है आम आदमी पार्टी है उन्होंने भी अब कहा है कि उनके जो मेन कैंडिडेट हैं अरविंद केजरीवाल वो भी शायद अब बनारस से ही फील्ड करेंगे अपने आप को क्या उसको आपको लगता है उससे कुछ फर्क पड़ेगा यहाँ की लोकल इक्वेशन से जी उन लोगों को फर्क पड़ना है जो लोग भ्रष्टाचार से उबा हुआ महसूस करते हैं व्यवस्था से कहीं से तालमेल नहीं बैठा पाते हैं उन लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल उम्मीद की किरण सिद्ध हो सकते हैं ये अलग बात है कि चुनावी माहौल में अरविंद केजरीवाल टिक नहीं पाएंगे लेकिन वो आगे के लिए शुभ संकेत हैं राजनीति की धारा बदलने की दिशा और दशा दोनों दिखा सकते हैं ओके सो हियर वी गो यू यू गेट दोज एप्रिहेंसिव वॉइस ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ डेली सम ऑफ देम ऑफ कोर्स आर बीन रेजोनेटेड राइट हियर इन वाराणसी एज वेल देर आर स्पेसिफिक कंसर्न इन टर्म्स ऑफ वॉट इज इट दैट द नरेंद्र मोदी कैंपेन विल हैव for the people of banaras of course there are major civic issues that people uh, especially in in areas the older part of the city suffer from there are major uh, uh, you know uh, aspirations of the people here they want better civic civic uh, amenities here there are issues about cleanliness about the ghats the way the the lights are here traffic of course so they they are hoping that if a, a leader with proven credentials is able to come in here he should be able to steer ahead all of those aspirations yes. and possibly that could be the the biggest undercurrent Absolutely. as far as narendra modi's candidature here is concerned